আসসালামু আলাইকুম 18 বাংলার গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আফরোজ আক্তার কামাল শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম করোনা ভাইরাসে দেশে আরো 11 জনের মৃত্যু আক্রান্ত 969 জন করোনা উপসর্গ নিয়ে পুলিশ সদস্য সহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় 4 জনের মৃত্যু এবং যশোরে পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে এক মাদক ব্যবসায়ী নিহত অভয়নগরের প্রতিপক্ষের হামলায় মারা গেছে এক চরমপন্থী নেতা শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত দেশে আরো 969 জনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে মারা গেছেন 11 জন এনি মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 16660 জনে এছাড়া এই পর্যন্ত করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন 250 জন 24 ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন 245 জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে এসব তথ্য জানানো হয় করোনা উপসর্গ নিয়ে বরিশালে একজন পুলিশ সদস্য সহ দুজন এবং নারায়ণগঞ্জ সিলেটে করোনা আক্রান্ত হয়ে দুজনের মৃত্যু হয়েছে এছাড়া মামিনসিংহ বিভাগে আশঙ্কাজনক ভাবে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা একদিনে শনাক্ত হয়েছে ইউএন ও পুলিশ চিকিৎসক সহ 27 জন জেলা প্রতিনিধিদের ছবি ও তথ্যের ভিত্তিতে কামরুজ্জামান রাজীবের রিপোর্ট বরিশালে করোনা উপসর্গ নিয়ে দুজন মারা গেছেন এর মধ্যে ঢাকায় কর্মরত পুলিশের এক উপপরিদর্শক অসুস্থ অবস্থায় বাকেরগঞ্জে তার বাড়িতে আসেন পরে বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেলে তার মৃত্যু হয় বরিশাল সদর উপজেলায় করোনার উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন একজন মুক্তি যোদ্ধা নারায়ণগঞ্জে গত 24 ঘন্টায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আরো একজনের মৃত্যু হয়েছে নতুন শনাক্ত হয়েছে 47 জন এ নিয়ে জেলায় মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 57 জনে আর আক্রান্ত 1375 জন সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারের একজন কয়েদি শহীদ শামসুদ্দিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন এছাড়া নতুন করে আরো 9 জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে রংপুর বিভাগে চার পুলিশ এক নার্স এক আনসার সহ নতুন 12 জন করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে আক্রান্তদের মধ্যে 9 জনই রংপুর জেলার রংপুর বিভাগে এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে 352 জন সুনামগঞ্জে একজন নার্স সহ 3 জন করোনা শনাক্ত হয়েছে ময়মনসিংহ বিভাগে পুলিশ চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মী সহ নতুন 27 জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে এর মধ্যে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে দুই চিকিৎসক নার্স ও ল্যাব টেকনোলজিস্ট সহ জেলায় 16 জনের নতুন করে করোনা শনাক্ত হয়েছে নেত্রকোনা গত 24 ঘন্টায় শনাক্ত হয়েছে একজন ইউএনও একজন ওসি ও তিনজন স্বাস্থ্যকর্মী সহ 11 জন টাঙ্গাইলে আরো 4 জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা 55 জন হবিগঞ্জে ইউএনও সহ আরো 7 জন করোনা শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে জেলা প্রশাসক অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও ডাক্তার নার্স সহ জেলায় 102 জন করোনায় আক্রান্ত হলেন নওগাঁয়ে পর্যন্ত শনাক্ত 70 জন করোনা রোগীর মধ্যে 10 জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন যশোরে 24 ঘন্টায় শনাক্ত হয়েছে 4 জন জেলায় মোট 77 জন রোগীর মধ্যে সুস্থ হয়েছে 25 জন কামরুজ জামান রাজীব এটিএন বাংলা এদিকে লকডাউন সীমিত করার পর মার্কেটগুলোতে স্বাস্থ্যবিধি মানছে না কেউ ঈদ সামনে রেখে নাটোর ও গাইবান্ধায় জনসমাগম বেড়েছে নাটোরে স্বাস্থ্যবিধি তোয়াক্কা না করে গাদাগাদি করে চলাফেরা করছে মানুষ এমন কি শিশুদেরও বাইরে নিয়ে যেতে দ্বিধাবোধ করছে না কেউ প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রতিদিন সকাল 10টা থেকে দোকানপাট খোলার নির্দেশনা থাকলেও ব্যবসায়ীরা দোকান খুলছে সকাল 8টার মধ্যে পুলিশ বলছে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে জরিমানা করেও সতর্ক করা যাচ্ছে না এসব ব্যবসায়ী এবং ক্রেতাদের এদিকে গাইবান্ধায় মার্কেটগুলো খুলে দেওয়া হলেও সেখানে কেউ মানছে না স্বাস্থ্যবিধি মার্কেটগুলোতেও কোথাও নেই হাত ধোয়ার কোনো ব্যবস্থা যশোরে পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে এক মাদক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছে পুলিশ জানায় সারাপোল কলাবাগানে সন্ত্রাসী তৎপরতার খবর পেয়ে গত রাতে তারা সেখানে অভিযানে যায় এই সময় দুই পক্ষের বন্দুকযুদ্ধে সে নিহত হয় ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয় 54 বোতল ফেনসিডিল সহ বেশ কিছু মাদক দ্রব্য ও একটি অস্ত্র অন্যদিকে অভয়নগরের রাজঘাটের মলম তলায় প্রতিপক্ষে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে চরমপন্থী দলের সাবেক এক সদস্য নিহত হয়েছে তার নাম আতিয়ার রহমান
গতকাল থেকে নিখোঁজ হওয়ার পর রাজধানীর দিয়াবাড়ী রাস্তার পাশ থেকে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের নির্বাহী প্রকৌশলীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ তার নাম দেলোয়ার হোসেন গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের সিইও আমিনুল ইসলাম জানান দেলোয়ার গতকাল সকালে ঢাকার মিরপুরের বাসা থেকে অফিসের উদ্দেশ্যে বের হন এর কিছুক্ষণ পর তার মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া যায় পরে দুপুরে তার লাশ উদ্ধার করা হয় হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে টঙ্গী তুরাক থানার পুলিশ লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জে প্রতিপক্ষকে ফাঁসাতে নিজের সন্তানকে শ্বাসরোধ করে হত্যার পর স্বীকার করেছে পিতা ফয়েজ আহমেদ মনু লক্ষ্মীপুর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রাহান চৌধুরীর খাস কামরায় একশো চৌষট্টি ধারায় খুনের দায় স্বীকার করে জবানবন্দি দেন তিনি প্রতিবেশীর সঙ্গে ব্যক্তিগত বিরোধ থাকায় তাকে ফাঁসাতে গত পাঁচ মে শিশু রহিমাকে বাড়ি থেকে পার্শ্ববর্তী একটি জঙ্গলে নিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যার পর লাশ লুকিয়ে রাখে ফয়েজ পরে নিজেই সেদিন রাতে মেয়ে হারানোর কথা বলে থানায় গিয়ে সাধারণ ডায়েরি করেন শেষ পর্যন্ত পুলিশের তদন্তে ফেঁসে যান ফয়েজ আহমেদ ভার্চুয়াল আদালত পরিচালনার প্রতিবাদে বরিশালে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে আইনজীবীরা দুপুরে আইনজীবী সমিতির সামনে থেকে বের হয়ে আশপাশের কয়েকটি সড়ক ঘুরে সমাবেশ করে এ সময় তারা অবিলম্বে ভার্চুয়াল আদালত পরিচালনা বন্ধের জন্য প্রধানমন্ত্রী ও আইনমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন কুমিল্লার লাঙ্গল নাঙ্গলকোটে ত্রাণের টাকা আত্মসাৎ সহ বিভিন্ন অভিযোগ উঠেছে পেরিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবিরের বিরুদ্ধে জেলা টেলিভিশন জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা মোশারফ হোসেন মজুমদার এ অভিযোগ করেন তবে এসব অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন অভিযুক্ত চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবির অসৎ উদ্দেশ্যে তার সম্মান নষ্টের চেষ্টা চলছে বলেও দাবি করেন তিনি পটুয়াখালীতে উৎপাদিত প্রায় পাঁচশো কোটি টাকার মুগ ডাল নিয়ে বিপাকে পড়েছেন চাষিরা একদিকে অসমে বৃষ্টি অন্যদিকে লকডাউন পরিস্থিতিতে শ্রমিক সংকটে ক্ষেতের ফসল তোলা যাচ্ছে না পটুয়াখালী প্রতিনিধি জায়েদ রিপনের রিপোর্ট জানাচ্ছেন রোকসানাইবা দেশের চাহিদার অর্ধেকেরও বেশি মুগ ডাল চাষাবাদ হয় উপকূলীয় জেলা পটুয়াখালীতে অনুকূল আবহাওয়া ও রোগবালের প্রকোপ তেমন না থাকায় এবার ফলন খুব ভালো সেখানে সতেরোপই হাজার চারশো চল্লিশ হেক্টর জমিতে মুগ ডালের আবাদ হয়েছে এবছর বাম্পার ফলনে বাড়তি আয় করতে পারবেন এ আসে ছিলেন চাষিরা কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে এখন মাথায় হাত তাদের খেতেই নষ্ট হচ্ছে ফসল তবে কৃষি কর্মকর্তারা বিষয়টিকে এখনো বড় কোনো সংকট মনে করছেন না পরিবারের সকল সদস্য শিশু আবার বৃদ্ধ মনিতা সকলেই এই মুখ তোলার ব্যাপারে আমাদের শ্রমিক সংকটের তেমন সম্ভাবনা নেই তারা মুক্ত হয় তারা পারিবারিক ভাবে সকলে মুক্ত হয় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সরকারি বেসরকারি সহায়তায় বিভিন্ন ফসল কেটে কৃষকের ঘরে তুলে দেওয়া হচ্ছে বাজারজাত করা হচ্ছে সহযোগিতা পটোখালীর মুগলাল চাষিরাও বলছেন খুব দ্রুত ফসল তুলতে সহযোগিতা পেলে তারাও বেঁচে যাবেন এবারের লোকসান থেকে ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা চুয়াডাঙ্গায় ভুট্টা চাষে এবার বাম্পার ফলন হয়েছে তাই ভুট্টা তুলতে মাঠে এখন ব্যস্ত সময় পার করছেন চাষিরা তারা জানান এবছর আটচল্লিশ হাজার পাঁচশো হেক্টর জমিতে এই ফসলের আবাদ হয়েছে চলতি মৌসুমে আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় ফলনও হয়েছে ভালো একই সাথে গত বছরের তুলনায় দাম বেশি পাওয়ায় খুশি কৃষকরা স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তারা বলছেন এবছর চুয়াডাঙ্গা জেলায় ভুট্টা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে পাঁচ লাখ পাঁচশো বিশ ম্যাট্রিক টন যার বাজার মূল্য প্রায় নয়শো কোটি টাকা সাবের হোসেন চৌধুরী বিড়ি শিল্প বন্ধের জন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে সুপারিশ করার প্রতিবাদে পাবনায় মানববন্ধন করা হয়েছে জেলা বিড়ি শ্রমিক মজদুর ইউনিয়নের উদ্যোগে বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম বকুল মুক্ত মঞ্চের সামনে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয় এ সময় তারা বিড়ি শিল্প রক্ষায় প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন করোনা ভাইরাস প্রতিরোধের পাশাপাশি ডেঙ্গু মশক নিধনে কুমিল্লা শহরের বিভিন্ন স্থানে ওষুধ স্প্রে করেছে সিটি কর্পোরেশন সকালে সিটি মেয়র মনিরুল হক সাক্কু এ কর্মসূচি উদ্বোধন করেন পাঁচটি ফগার মেশিন দিয়ে নগরীর বিভিন্ন এলাকায় মশক নিধন ওষুধ ছিটানো হবে বলে জানান তিনি 
করোনার কারণে কর্মহীন অসহায়দের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী দিয়েছে শেরপুর জেলা প্রশাসন ইতিমধ্যে ছিয়াশি হাজার চারশো পরিবারের মাঝে সাতশো পঁয়ত্রিশ দশমিক মেট্রিক টন চাল এবং প্রায় আটত্রিশ লাখ টাকা মূল্যের অন্যান্য খাদ্য ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে জেলা প্রশাসক আনার কলি মাহবুব এ ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন পোটাখালী কলাপাড়ায় হতদরিদ্র দুই শতাধিক পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছেন সরকারি মোজাহার সরকারি মোজাহার উদ্দিন বিশ্বাস কলেজের প্রভাষক আবু ইউসুফ মিঠাগঞ্জের আলীগঞ্জ গ্রামের কর্মহীন মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে নিজ উদ্যোগে এসব সামগ্রী বিতরণ করেন তিনি ত্রাণ সামগ্রীর মধ্যে ছিল পাঁচ কেজি চাল দুই কেজি আলু দুই কেজি ডাল এক লিটার তেল ও একটি করে সাবান পাবনায় সৈয়দ ফজলুর রহমান মমতাজ বেগম এবং সৈয়দ মুমতাজ আলী দুস্থ কল্যাণ ট্রাস্ট ও বৃদ্ধা আশ্রমের উদ্যোগে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে মালিগাছা ইউনিয়নের বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে এসব সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয় উদ্যোক্তারা জানান করোনার কারণে কর্মহীন হতদরিদ্রদের জন্য গত এক মাসে প্রায় আড়াই হাজার পরিবারের মধ্যে চাল ডাল তেল ও আটা বিতরণ করা হয়েছে জানিয়ে দিচ্ছি আজকের ইফতারের সময়সূচি মঙ্গলবার ঢাকার ইফতার সন্ধ্যা ছয়টা ছত্রিশ মিনিট রাজশাহীতে সন্ধ্যা ছয়টা তেতাল্লিশ চট্টগ্রামে ছয়টা সাতাশ সিলেটে ছয়টা একত্রিশ খুলনায় ছয়টা পঁয়ত্রিশ বরিশালে ছয়টা চৌত্রিশ রংপুরে ছয়টা তেতাল্লিশ এবং মামেসিংয়ে ইফতার সন্ধ্যা ছয়টা সাঁত্রিশ মিনিটে পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ